国军前线连吃败仗，如今又收到美国判决书，只等战败宣读，泽连斯基后悔晚了。各位好，欢迎来到新乐瑞评。近期，美西方领导人不但排队访问基辅，更是不断给乌克兰增加军援。一时间，乌克兰好像成为了西方的宠儿。但近日，五角大楼前高级顾问、陆军退役上校。道格拉斯·麦格雷戈日前接受采访时暗示，俄罗斯将赢得冲突胜利，而一旦乌克兰战败，美国将会抛弃泽连斯基。这样一番话直接暗示了乌克兰的结局。美西方给乌克兰的宠爱那是有期限的，一旦乌克兰没有了利用价值，美西方会毫不犹豫地抛弃乌克兰。而泽连斯基要打到底，坚持不谈判一点都不奇怪。因为泽连斯基知道战败的下场，美国也已经备好了判决书，只等战败宣读。当然，美国也知道乌克兰的胜算不大。这番话呢，是在向乌克兰施压，让泽连斯基产生紧迫感，好在战场上拿出一点成绩。毕竟，俄乌冲突发生一年里，美西方可以说是踩在俄罗斯的底线上，给乌克兰援助，但要更是见底，乌克兰却还被处处压制。乌克兰早就夸下海口的春季攻势也迟迟没有动静，就连前线如今被俄罗斯压着打，没有取得任何成果。如今美西方群众对反对支持乌克兰的声音也是越来越大，美国只好威胁乌克兰了。而如今，巴赫穆特地区已经被俄罗斯包围着，尽管乌克兰矢口否认。但巴赫穆特副市长马尔琴科告诉英国广播公司，巴赫穆特已经没有一幢建筑完好无损。那么，这座城市可以说几乎被摧毁了，通讯和桥梁也都被切断了。巴赫穆特甚至是受到来自俄军三面的攻击，补给线也已经被俄军封锁。如果情况属实，乌克兰很快就会失去这座城。如今，乌克兰不仅兵力、武器装备都不敌俄罗斯，如何能让美国看到战绩？乌克兰前线连吃败仗，更是没有反击的余地。美国直接翻脸不认人，早前放出朝乌克兰要债的信号。美国负债国际安全事务的助理防长塞莱斯特·沃兰德表示，乌克兰目前预算不够。未来呢会为自己的武器买单，还提到了美国在支持乌克兰的同时，要让乌克兰开始国防开支。这番话同样是在给乌克兰施压，让乌克兰可以准备还钱了。羊毛终究出在羊身上，乌克兰接受了美国的援助，迟早得还回去。现在更是直接表示要输了就抛弃泽连斯基，几次施压更是证明了乌克兰不论输赢。都会付出惨痛的代价，甚至最后面临的就是被美西方国家瓜分资源。尽管这样，乌克兰也无可奈何。美国只想通过这场冲突削弱俄罗斯。乌克兰就算战斗到最后一人，也和美国没关系，更不是美国所在乎的。泽连斯基就算后悔也晚了，想要和谈更是不可能。美国不会答应的。这场俄乌冲突的走向，乌克兰说了不算。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。